Дощ при мінусовій температурі розпочався о 6 ранку. Він вмить перетворив тротуари та вулиці Рівного на ковзанку. Для багатьох шлях на роботу став ризикованим. У підсумку зранку до військового травмпункту з вивихами та переломами звернулися вісім осіб. Як завжди немає грошей, мозгов немає, бажання немає. Задовільно, задовільно. Хай стараються, щоб працювали добре, щоб не лаялися люди і щоб не було травм. Тому що ця служба не компенсує мені моє здоров'я. Я не серйозно допомогли піднятися і це. Так що хай хомко задумається. Комунальники стверджують, востаннє така критична для них ситуація виникала ще у 90-х, адже цілий ранок, щойно посипаний сніг, одразу знову ставав ковським. Падає дощ, мерзла земля, і наші ці сипучі матеріали ще не встигають. Відреагувати сіль ще не війшла в дію із льодом, як вже її дощ його покриває і утворюється корка. А вже коли люди почали йти, почали його трошки зворушувати, цей лід, і вже він, воно почало більше активно діяти. Баба Галя з ЖКП Галицьке – одна з тих відчайдухів, хто ні світ, ні заряд кинувся посипати вулиці піском. Ми зустріли її після п'яти годин роботи, коли жінка їхала за черговою порцією піску. Каже, нудно вдома на пенсії, а так вона відчуває себе корисною. Я, по-перше, роботу дворника люблю. І я його з удовольствием роблю. Хочу, щоб було чисто. Для мене не тяжко. Пів шостої треба вже бути на роботі. Також через кригу на дорогах виникли ДТП і затори. Зранку соцмережі рясніли такими світлинами. Довелося навіть обмежити рух соборною біля з'їзду на Вербову. Щоправда, водії з розумінням ставились один до одного та оформляли європротоколи. Патрульні звернулися із закликом не виїжджати без потреби та подякували тим, хто прислухався. Уже вранці від 7 години до обіду патрульні зафіксували сім дорожньотранспортних пригод. Більшість з них була без постраждалих. Звісно, найскладніша ситуація була близько 7-8 години ранку, а потім дороги покращилися. Комунальники звернули увагу на прогноз погоди та вивели техніку ще о третій ночі. Вулиці посипали 11 машин, але протяжність усіх доріг в міста в обидва боки – 600 кілометрів. Тож хоч і квапилися, впоралися лише з основними шляхопроводами. Ми найперш працюємо за такою схемою. Найперш небезпечні місця першим рейсом, другим рейсом автомобілі здійснюють посипання маршрутів руху громадського транспорту, автобуси, маршрутки. І тільки в третю чергу ми вже йдемо на другорядні вулиці. Інакше би прийшлося тримати парк машин ну, приблизно в 100 одиниць. У порівнянні з попередньою негодою, нині свою роботу комунальники оцінюють на добре, адже в сусідніх обласних центрах навіть автобуси не вийшли на маршрути. Але щоб краще справлятися із примхами зими, їм треба додаткова техніка – тракторці для тротуарів, грейдер та піскорозкидач. А ще в шоу шукають хоробрих водіїв, які за невисоку зарплату готові розчищати замети і нищити ожеледицю. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».